ടു നൂനുഷാസ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പിസ്സ എങ്ങനെയായി കിട്ടുമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വരും ആ ബെല്ലൈക്കണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതൊരു പൗഡർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടും ഒന്നുകൂടി നമ്മളിന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഫെർമെൻ്റ് ആയി വരാൻ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൈദ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പ് എടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവരുത് നല്ല പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഞാനത് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പാകത്തിനൊക്കെ പൊന്നി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പരന്ന പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ചെയ്താലും മതി ആ പിസ്സ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മളതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ചീസാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ചീസ് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ചീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് ഉണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാളയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളി റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ക്യാപ്സിക്കം അല്ല ഞാൻ സദാ പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചീസ് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചീസ് പിന്നെ കുറച്ച് കയ്യിലുള്ളത് കൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മോജറല്ല ചീസാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞും പോയി അപ്പം ഞാനിത് ഓവനിലാണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പാനിലും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം കാരണം ചീസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന